Sumail, buka. Well, well, well. Cuba tengok efek ni. Kau kenapa kau tukar iPhone? Kau ni siapa? Jawab soalan aku. Kau kenapa kau tukar iPhone? Kau bukan balaci Xiaomi. Apa salah aku kalau nak pakai iPhone pun? Kau menjawab eh? Kau menjawab. Kau tahu tak tindakan kau ini akan mempersoalkan kesetiaan kepada Xiaomi. Apa salah saya saya nak pakai iOS? Tak salah rasanya. Lagi pun iOS best. Lepas ni kalau saya nak selfie, saya boleh tunjuk Lego Apple. Aku tak boleh terima asal kau ni. <laughs> Jangan marah saya. Padan muka kau. <laughs> Salam guys, so setelah aku menggunakan iPhone 11 ni for the past one month, aku rasa ini dah tempo yang terlebih daripada cukup lah untuk aku memberikan pandangan peribadi aku berkenaan dengan iPhone 11 ni. Dan of course, pada hari ini adalah merupakan hari yang bersejarah lah untuk Wiser sebab ini adalah buat pertama kalinya Wiser akan membuat full in depth review untuk sebuah smartphone iPhone. By the way, seperti korang sedia maklum, ini adalah merupakan smartphone peribadi aku sendiri. So, aku keluarkan duit aku sendiri lah untuk beli smartphone ni. Tapi, ini tak bermakna yang aku akan play safe lah. Maknanya aku tak ada beri komen negatif lah untuk smartphone ni. No. Bantai tetap tak bantai. Ada masalah, ada problem aku akan bagi tahu kau orang. Sebab ini memang tugas aku. So tanpa melengahkan masa, jom kita mulakan dengan skrin hadapan dia terlebih dahulu. Sebab bagi aku bab ni memang agak penting. So iPhone 11 ni mempunyai dan menggunakan skrin yang lebih kurang sama je seperti yang terdapat pada iPhone 10R yang dilancarkan pada tahun lepas. Persoalannya macam mana dengan skrin dia ni? Okey ke? Ah, aku boleh kata ada yang okey and ada yang tak okey. Pertama sekali, ini adalah skrin LCD yang paling cantik yang pernah aku gunakan sepanjang sejarah aku mereview-review semua smartphone ni. Benda ni memang aku tak boleh nak sangkal. Color dia memang accurate, brightness level pun tinggi, viewing angle pun cantik. And aku memang suka tau dengan fungsi true tone display dia yang akan adjust color temperature screen tu mengikut kepada kesesuaian cahaya pada kawasan sekeliling korang tu. Selain itu, screen dia ni warna hitam dia pun memang surprisingly mantap lah. Memang deep gila. And of course, dengan touch sensitivity 120Hz, sentuhan jari pada screen ni memang terasa sepanjang masa sharp dan tepat. Tapi sampai situ je lah best dia. Ha, lepas tu, dia dah macam ada benda-benda yang tak best lah. Contohnya, dia punya bezel dia kat sekeliling ni memang agak tebal. Lepas tu dekat skrin bagian atas ni dia masih lagi mempunyai notch yang gedabak besar tu memang masih lagi annoying. And of course dia punya ketupatan pixel yang agak rendah iaitu 326 ppi sahaja. And bagi aku dia punya ppi ni ya 326 ppi ni masih lagi tak cukup. Yes, dengan ketupatan pixel sebanyak ini of course lah kalau korang tengok skrin ni korang memang takkan nampak lah pixel-pixel tu. Yang ini memang aku boleh confirm lah. Tapi untuk orang yang macam aku ni orang yang dah biasa menggunakan macam-macam jenis smartphone dah berpuluh-puluh smartphone aku review aku perlu admit yang mana dia punya ketajaman skrin dia ni masih lagi tak mencukupi. Kalau korang gunakan smartphone ni by itself, korang memang takkan nampak lah dia punya ketajaman skrin tu korang akan rasa yang mana dia punya pixel density ni yang sedia ada ni memang dah mencukupi. Tapi, once korang bandingkan dengan smartphone yang menggunakan skrin full HD yang terdapat pada smartphone Android yang dijual pada tanda harga bawah RM1,000 tu, aku boleh sure dah yang mana korang mesti akan nampak perbezaan dari segi ketajaman skrin dia tu. Makanya, persoalannya sekarang, mana satu yang lagi penting? Skrin yang bagus tapi dia punya ketupatan pixel rendah atau skrin dengan ketupatan pixel yang tinggi tapi dia punya kualiti dia heh macam kurang sikit. Bagi aku, aku akan lebih memihak kepada skrin yang lebih bagus walaupun dia mempunyai ketupatan pixel yang rendah. Sebab sangat penting untuk korang ada sebuah smartphone yang mempunyai skrin dengan color accuracy yang hampir accurate. Adakah ini mana aku suka dengan skrin dia ni? Oh, no, 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 no. Sebab bagi aku, untuk harga semahal ini, it's a no-brainer untuk pihak Apple masih membekalkan sebuah smartphone yang didatangkan dengan resolusi skrin bawah 1080p. And some more, dia punya beza punya tebal macam tu, eh pening kepala aku. Beza tebal je ni actually memang boleh dimaafkan lah sebab by time korang memang takkan nampak dah bezel tu. Korang akan lupa bezel tu ada dekat situ sebab korang hanya fokus dekat skrin dia je. Tapi pixel density yang rendah ni lepas tu dengan notch yang gedabak tu lah. Yang ini memang aku tak boleh nak buat bincang. Memang benda ni memang tak boleh nak dimaafkan. Dari sudut design luaran pula, yes ianya juga tu grup mempunyai design yang lebih kurang sama je dengan iPhone XR yang dilancarkan pada tahun lepas tu. Lebar dia sama, tebal dia sama, tinggi dia sama. Semuanya lebih kurang sama lah. 
apa yang membezakan 10R dengan 11 ni hanya dua je. Pertama adalah setup kamera dia dekat bahagian belakang ni. Kalau 10R dia satu, sekarang dia ada dua, lepas tu dia ada petak ni. Kedua pula adalah logo dia. Kalau 10R dia punya logo kat atas, ha, untuk iPhone 11 ni dia punya logo dia letakkan pada bahagian bawah sikit. Dengan rekaan back panel kaca yang flat ni, lepas tu ditambah pula dengan kamera bump dua layer yang ada dekat setup kamera dia ni. iPhone 11 ni bukanlah smartphone yang paling sedap yang pernah aku gunakan. Tapi iPhone 11 ni adalah merupakan smartphone yang aku rasa paling premium yang aku pernah gunakan. Yalah, mestilah rasa premium sebab dia ada logo Apple tu. Dengan logo Apple ni, aku tak tahu lah macam tiba-tiba dia macam datang penyakit tu. Penyakit di mana aku dah mula rasa macam nak ambil gambar dekat cermin kan. Terutama dekat public toilet tu kan. Macam seolah-olah iPhone 11 ni tak ada kamera selfie pula kan. Tapi itulah, joke aside dari segi rekaan luaran ni memang kalau kita tengok betul-betul iPhone 11 ni dia tak ada apa-apa yang special pun. Design language dia tu sama je macam iPhone-iPhone yang sebelum ni. Tapi tak semuanya sama. iPhone 11 ni dia ada juga dia punya special dia. And special dia tu adalah pada kamera dia. Pada tahun ni, Apple akhirnya decide untuk meletakkan secondary camera pada smartphone iPhone 11 ni. And aku adalah orang yang paling happy bila dapat tahu yang mana Apple decide untuk menggunakan kamera ultra wide instead of kamera telefoto. <coughs> Pixel 4. Sebab bagi aku kamera ultra wide ni adalah lebih banyak benefit lah kalau nak dibandingkan dengan kamera telefoto. Terutama contohnya kalau korang berada pada kawasan yang sempit kan. Then korang nak ambil gambar group foto. Tapi dekat frame dah tak muat dah ni. Dengan kamera ultra wide, masalah ni boleh diselesaikan macam tu je. And let's say kalau korang tanya habis telefoto macam mana? Takkan telefoto tak ada function kot? Alah, kalau korang nak kamera telefoto sangat, korang ke depan je lah kan? Apa masalahnya? Kalau kamera telefoto ni memang sangat big deal untuk korang, memang sangat penting untuk korang, then maybe korang ke boleh start untuk Usha yang versi Pro punya lah. Sebab dekat versi Pro, ianya mempunyai kamera telefoto, kamera wide dan kamera ultra wide. So back to the camera. iPhone 11 ni didatangkan dengan kamera utama bersaiz 12 megapixel f1.8 dan kamera ultra wide 12 megapixel f2.4. Untuk hasil gambar dia ni, aku just boleh cakap hasil gambar memang superb, memang the best. Pertama aku suka yang mana white balance dan color temperature pada kedua-dua lens ni macam tak ada beza sangat tau. And Hasil gambar dia memang cun dengan detail yang cukup, warna dia memang true to life, dynamic mid-range pun excellent, kontras dia pun secukup rasa. Just memang awesome lah kamera dia ni. Tu je aku boleh cakap. Keawesoman dia ni sampai terbawa kepada fungsi night mode dia. Buat pertama kalinya, Apple telah memperkenalkan fungsi night mode pada lineup siri iPhone 11 dia orang. Untuk korang menggunakan fungsi ni, ianya akan detect secara automatik apabila korang berada di kawasan yang kurang cahaya dan ianya akan mengambil masa dalam beberapa saat untuk gambar tu diambil. Dan apa yang menariknya, viewfinder pada smartphone ni akan Paparkan gambaran rupa paras gambar tu pada viewfinder tu sebelum gambar tu diambil. So benda ni dia akan memudahkan untuk korang compose shot tu sebelum shot tu diambil lah. So badis time korang nampak macam, Ui, Muaz ni cerita semua indah je, macam bagus je. Well bro, tak semuanya indah. Dalam suka-suka aku ni, perlu juga aku tekankan juga yang mana aku memang tak suka dengan fungsi gambar portrait dia. Pertama, dia memang selalu gagal untuk cut rambut subjek dengan betul. And kedua, aku rasa dia macam cuba try hard lah untuk smoothkan gambar tu instead of dia sharpkan gambar tersebut. So macam aku agak sedih lah bila mengenangkan setelah sekian lama and siap dah ada secondary camera pun masalah ni masih belum dapat diselesaikan untuk kamera selfie pula iPhone 11 ni didatangkan dengan kamera bersaiz 12 megapixel f2.2 yang diletakkan pada bahagian notch yang kedabak ni sama seperti kamera utama dia kamera selfie dia ni pun memang agak superb kerana mampu untuk menghasilkan gambar yang sharp detail warna dia pun true to life memang nice lah senang cerita tak cukup dengan itu ianya juga mampu untuk mengubah kepada kamera ultra wide bila korang ubah kamera selfie dia ni ke mood landscape so pada mood landscape dia ni akan mengambil gambar pada resolusi 12.2 megapixel dan pada mood portrait pula ianya akan crop sikit gambar tu dan dia akan ambil pada resolusi 7.2 megapixel. Dari segi video kualiti pula tak perlu aku sembang panjang aku rasa korang pun tahu yang mana kualiti video dia memang memang superb, memang the best of the best lah untuk sebuah smartphone. Warna yang dihasilkan cantik, dia punya perstabilan pun cun and korang boleh shoot up to 4K 60 frame per second tak kisahlah pada kamera utama ataupun pada kamera selfie. And untuk kamera hadapan dia ni Apple telah memperkenalkan fungsi terbaru iaitu slow fee atau nama panjang dia slow mo selfie pada resolusi 1080p 120 frame per second dan dengan update iOS yang terbaru iaitu iOS 13.2 korang kalau nak tukar dia punya resolusi video tu korang boleh just tap dekat dalam kamera app tu je panjang betul aku bebel pasal kamera dia ni kan so now kita akan sambung ke bahagian yang berikutnya iaitu macam mana dengan performance dia untuk pengetahuan korang chipset A13 Bionic yang digunakan pada iPhone 11 ni adalah merupakan chipset mobile yang terpantas di dunia buat masa sekarang ni and power dia tu memang tak boleh 
boleh nak bawa bincang Kalau korang ni jenis beli smartphone Then korang akan gunakan smartphone tu For the next 5 to 6 years Then memang aku sangat suggest Untuk korang just go for iPhone 11 ni Chipset A13 Bionic ni Memang future proof lah Memang korang takkan ada masalah lah Let's say lagi 2 tahun Tiba-tiba phone akan lembab ke Aku boleh guarantee lah Korang takkan berdepan dengan masalah tu Dekat phone ni Walaupun dengan capacity RAM sebesar 4GB saja, Ianya mampu untuk handle segala jenis tugasan dengan pantas And dengan penggunaan sistem operasi iOS 13.2 ni Dia macam satu resepi yang sangat lengkap lah Untuk sesebuah smartphone iPhone tu Dia cukup garam, dia cukup rasa App semua memang boleh di-optimize dengan baik And layanan app developer untuk iOS ni pun Memang lain macam dia punya baik dia tu kan Dia macam seolah-olah iOS ni macam anak emas tau Senang cerita semuanya yang terbaik je lah Bina mesti korang macam terdetik dekat hati kan Ish, muas ni dia dah macam dia dah macam lain macam lah Dia dah macam nak ke arah iPad lah Tapi seriously guys kalau korang tak pernah menggunakan iOS 13.2 pada iPhone 11 ni aku suggest untuk korang cuba dulu dan korang bagi tahu pada aku apa yang aku cakap ni betul ataupun salah yes iOS ni dia memang banyak limitasi tau contohnya macam korang tak boleh nak ubah icon korang tak ada app drawer lepas tu korang tak boleh nak susun ni semua ni tak ada tu tak ada banyak benda yang tak ada aku faham but ramai orang termasuk aku sebenarnya dah tak ambil port dah pasal benda-benda ni sebab so, bagi aku apa yang penting adalah pengoptimasian app tu dan pengoptimasian untuk dia punya software sebab benda ni yang lagi penting sebenarnya kita akan gunakan benda ni seharian. And pada tahun ni juga sama seperti iPhone XR, Apple memang betul-betul nail it lah dari segi performance untuk bateri dia. Secara average, aku mampu untuk mendapatkan screen on time sekitar 6 hingga 7 jam. Dan untuk sebuah smartphone yang selalu dimomokkan dengan masalah bateri, ataupun selalu dimomokkan dengan masalah selalu bergepik je dengan power bank memang memang serius aku cakap. Aku tak pernah berdepan dengan masalah tu dekat iPhone 11 ni. Dia punya performance bateri memang A+. Tapi, apa yang tak A+, ni, kalau korang decide untuk beli iPhone 11 ni, dalam kotak, pihak Apple hanya membekalkan adapter 5 watt sahaja. Yang mana kalau korang gunakan adapter 5 watt ni, ianya akan mengambil masa selama 4 jam untuk charge, untuk full charge untuk smartphone iPhone 11 ni. Memang gila lama. Dah lah bayar mahal-mahal. Dapat adapter 5 watt je. Kejar dah ha? Antara poin-poin lain yang aku boleh kongsikan dengan korang berkenaan dengan iPhone 11 ni ialah pertama ianya masih lagi menggunakan fungsi Face ID yang mana dikatakan lebih pantas dan mempunyai sudut bacaan yang lebih luas kalau nak dibandingkan dengan iPhone XR. Tapi walau bagaimanapun, aku masih lagi tak boleh nak unlock smartphone aku daripada meja kalau aku letak smartphone ni macam ni aku still susah nak unlock aku kena kepala aku kena hulur macam ni baru dia boleh baca muka aku so aku tak tahulah sudut luas dia tu kat mana and then korang still lagi kena swipe ke atas untuk unlock phone ni ha, memang suck sikit kenapa lah dia orang tak buat terus masuk je home screen je kan and then haptic feedback vibration yang terdapat pada iPhone 11 ni memang the best in market sekarang ni kemudian dia punya stereo speaker pun memang kuat memang lantang memang clear dengan bantuan Dolby Atmos memang korang tak ada masalah langsung untuk dengar content dia punya speaker ni satu fire dekat bahagian earpiece satu lagi fire dekat bahagian bawah kemudian kalau korang nak nikmati fungsi fast charging boleh tapi korang kena invest duit sikit untuk membeli adapter yang kabel yang support untuk fungsi fast charging ni and then bagi aku untuk line up iPhone 11 ni warna purple ni yang paling cantik sekali aku tak tahu kenapa aku memang suka warna purple ni apa lagi? ah gaming kalau korang decide untuk menggunakan iPhone 11 ni untuk main game aku boleh katakan yang mana korang akan dapat pengalaman gaming yang memang baik gila lah sebab semua game korang boleh letakkan pada setting grafik yang paling tertinggi and game tu boleh dimainkan dengan lancar tanpa ada sebarang masalah dari segi frame rate drop and sama kalau korang main game pada jangka masa yang lama pun phone takkan rasa terlampau panas sangat dia rasa macam suam-suam je so no big deal lah sebab dia tak menjejaskan pengalaman waktu korang main game tu kalau korang berminat iPhone 11 ni dijual pada harga jualan yang agak and masih keras iaitu RM3,399 untuk model 64GB RM3,599 untuk model 128GB dan RM4,099 untuk model 256GB kesimpulannya aku boleh katakan yang mana iPhone 11 ni adalah merupakan sebuah smartphone yang bagus ada dan masalah design luaran dia yang agak lapuk kalau sekarang ni korang sedang mencari sebuah smartphone Apple yang bagus and yang paling penting tak pecahkan dompet korang tu sangat then memang aku suggest untuk korang just angkat je iPhone 11 ni kalau ketajaman skrin yang agak kurang yang terdapat pada iPhone 11 ni adalah sangat big deal untuk korang ataupun korang sangat memerlukan kamera telefoto tu then korang masih lagi ada option untuk go for iPhone 11 Pro sebab iPhone 11 Pro mempunyai ketajaman skrin yang lagi tinggi lepas tu dia ada kamera telefoto tapi macam aku cakap pada awal video tadi skrin yang terdapat pada iPhone 11 ni taklah seteruk mana and aku juga rasa yang mana korang mesti akan jarang menggunakan fungsi kamera telefoto tu. So tak ada pun tak apa. Adakah aku sedang menyarankan untuk korang just go for iPhone 11 ni? Well, tak juga. Kalau sekarang ni korang sedang mencari sebuah smartphone iPhone yang mempunyai kamera yang bagus, lepas tu dia ada kamera ultra wide, then of course lah option yang korang ada just iPhone 11 ataupun iPhone 11 Pro. Tapi kalau kamera ni macam tak penting sangat untuk korang, kamera ultra wide tu pun macam korang macam pakai tak pakai. Nah, cerita korang ni bukan jenis yang suka ambil gambar. Aku still menasihatkan yang mana korang patut go for iPhone 10R. Sebab 10R lagi murah kot. Ianya sekarang dijual pada tanda harga 2899 ringgit saja untuk model 64 GB. Dia punya chipset pun masih relevan, dia punya performance masih bagus, battery endurance dia pun memang tinggi. And yang paling penting ianya lagi murah kalau 
dibandingkan dengan iPhone 11 ni. Korang bayangkan eh, kuasa yang terdapat pada A12 Bionic yang terdapat pada iPhone XR tu pun masih lagi belum digunakan sepenuhnya oleh iOS 13.2. So ini bermakna iPhone XR tu masih lagi relevan untuk digunakan pada tahun ni. And kalau korang tanya aku dari segi day to day performance, aku berani katakan yang mana performance yang terdapat pada iPhone XR dengan iPhone 11 ni adalah sama je. So it's better lah kalau korang invest duit korang tu untuk membeli iPhone XR. Tapi macam aku cakap tadi lah, pastikan yang mana kamera ni adalah bukan keutamaan korang. Kalau kamera ni penting untuk korang, kamera ultra wide ni sangat penting untuk korang, then of course lah just go for iPhone 11 ni. Aku boleh sure and aku yakin yang mana korang akan suka smartphone ni. Jadi guys, sampai di sini saja full review kita untuk hari ni. Macam biasa, kalau korang rasa video ni best, jangan lupa untuk sokong kami dengan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video yang seterusnya. Bye-bye.